హెల్లో పుష్కేం జేమ్ సారీ ఆల్ ఈ రోజు మనము టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ కి సంబంధించిన టిఎస్ సెట్ కెమిస్ట్రీ పేపర్ లో పార్ట్ సెవెన్ అయితే చూడబోతున్నాము ఇంతకు ముందు పార్ట్ సిక్స్ వరకు మనము క్వశ్చన్ నెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ వరకు అయితే చూస్తాము ఈ రోజు ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ నుంచి చూద్దాము సో ఈ రోజు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద షిఫ్ట్ ఆఫ్ ద రెసినెన్స్ ఫ్రమ్ టిఎంఎస్ ఆఫ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ న్యూక్లియాయి విత్ డెల్టా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అండ్ అండ్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెగా హెడ్జర్స్ ఇది క్వశ్చన్ సో వాడు ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ ఏంటంటే జీరో పాయింట్ సిక్స్ టూ మె కిలో హెడ్జర్స్ వన్ పాయింట్ టూ త్రీ కిలో హెడ్జర్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ కిలో హెడ్జర్స్ అండ్ టూ పాయింట్ ఫోర్ సిక్స్ కిలో హెడ్జర్స్ సో ఇది మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనము కెమికల్ షిఫ్ట్ కి సంబంధించిన ఒక ఫార్ములా అయితే నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది కెమికల్ కి కెమికల్ షిఫ్ట్ కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటి అంటే కెమికల్ షిఫ్ట్ అంటే డెల్టా వాల్యూ is um, equal to resonating frequency resonating frequency divided by operating frequency సో ఇక్కడ చిన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడానికి కెమికల్ షిఫ్ట్ ఎప్పుడైతే మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నాము రెసినెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాము ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అన్నాము రెండింటిలో ఫ్రీక్వెన్సీనే ఉంది కాబట్టి మనం రెండింటికి ఒకటే యూనిట్స్ అయితే అప్లై చేయాలని మనము యూనో బేసిక్ ఇన్స్టింగ్స్ మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ రెసినేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని మనం హెడ్జెస్ లో తీసుకోవాలి అలాగే ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ని మనము మెగా హెడ్జెస్ లో అయితే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూద్దాము మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏంటి మనం ఏం సాల్వ్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఒకసారి చూద్దాము సో ఇచ్చిన వాల్యూ మనకి డెల్టా ఇచ్చారు డెల్టా ఈక్వల్ టు త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో అనేది అయితే మనకి వాల్యూ ఇచ్చారు అండ్ అలాగే వీ హ్యావ్ టు క్యాల్కులేట్ ద రెసినేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనమాట సో ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఇచ్చారు ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే డినామినేటర్ ఇచ్చారు మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెగా హెడ్జెస్ సో అదే అదే వాల్యూస్ నేను మనకి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేసినట్టయితే నేను రెసినేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని క్యాల్కులేట్ చేయాలి సో రెసినేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీని కొంచెం సార్ మనం కనుక ఎన్ అనుకుంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కెమికల్ షిఫ్ట్ ఇన్ టు ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అవునా సో డెల్టా వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకి ఫ్రమ్ ద ఇచ్చిన క్వశ్చన్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వచ్చింది సో డెల్టా ఈక్వల్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో టైమ్స్ ఆపరేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చేసి మనకి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ మెగా హెడ్జెస్ ఇచ్చారు సో మనకి వచ్చే ఆన్సర్ అయితే హెడ్జెస్ లో వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము సో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ కనుక మనము సింప్లిఫై చేస్తే మనకి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హెడ్జెస్ అయితే వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఆన్సర్ చెక్ చేద్దాము సో ఇక్కడ మనకు అన్ని కిలో హెడ్జెస్ లో ఇచ్చారు కిలో హెడ్జెస్ అంటే మనకి ఇచ్చిన ఇప్పుడు ఏ ఆన్సర్ అయితే మనకు వచ్చింది దాన్ని మనము కిలో హెడ్జెస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే ఇంటూ టెన్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ త్రీ వేయాల్సి ఉంటుంది సో అలా ఒక రకం మనం వేస్తే టూ వన్ పాయింట్ టూ టూ ఫైవ్ కిలో హెడ్జెస్ అని అయితే మనము అనుకోవచ్చు అనమాట సో ఇది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది మనకి ఎక్కడ ఉందో చూడండి వన్ పాయింట్ టూ టూ ఫైవ్ సో ఇది మనకి దగ్గర టూ టూ ఫైవ్ అదే టూ త్రీ ఉంది కాబట్టి మనకి వన్ పాయింట్ టూ త్రీ కిలో హెడ్జెస్ అనేది అయితే మనకు రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేటప్పటికి విచ్ కాంప్లెక్స్ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ అ స్పిన్ ఫార్బిడన్ ట్రాన్సిషన్ స్పిన్ స్పిన్ ఫార్బిడన్ ట్రాన్సిషన్స్ వేటిలో జరుగుతాయని అడుగుతున్నాడు ఈ స్పిన్ ఫార్బిడన్ ట్రాన్సిషన్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక సెంట్రల్ మెటల్ ఐటమ్ అనేది స్ప్లిటింగ్ అయినప్పుడు క్రిస్టల్ యూనో స్ప్లిటింగ్ సిఎఫ్టి లో మనం చెప్తాము ఎనర్జీస్ అనేవి స్ప్లిట్ అయినప్పుడు ఏదైతే ఒక ట్రాన్సిషన్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఏదో ఎగ్జైటెడ్ అయినప్పుడు లేదంటే పెయిరింగ్ అయినప్పుడు అది జరగాల్సిన విధంగా కాకుండా అసలు జరగకూడదని మనం ఇప్పటి వరకు బేసిక్ రూల్స్ ప్రకారం ఏదైతే జరగకూడదు అనుకుంటాము అలా కనుక జరిగితే దాన్ని ఫర్మిటెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అని అయితే అంటాము సో జనరల్ గా వీటిలో ఏ దేని వల్ల దే ఏ మాలిక్యూల్ లో మనకి ఫర్మిటెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే జరుగుతుంది అంటున్నారు ఇది మనం క్యాల్కులేట్ చేయడం కోసం ఏంటంటే స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట సో డెల్టా ఎస్ స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ చేంజ్ అనేది మనకి ఎప్పుడైతే జీరో ఉంటుందో దాన్ని మనము అప్పుడు సో ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయడానికి మనము స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ అయితే క్యాల్కులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీని మనము క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంటే డెల్టా ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఎస్ ప్లస్ వన్ అని
సో దీని కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చేసి కాన్ఫిగరేషన్ అంటే అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు మనకు అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తాయి కాబట్టి జనరల్గా దీంట్లో ఫైవ్ డిజనరేటివ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి డిలో సో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ సో మనకు అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి ఫోర్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో ఫోర్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి స్పిన్ ఎలా వస్తుంది స్పిన్ వచ్చేసి మనకు ఫోర్ టైమ్స్ ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ స్పిన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఫోర్ టైమ్స్ హాఫ్ స్పిన్ అనేది అయితే వస్తుంది సో మనకి స్పిన్ అనేది టూ అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీ ఇక్కడ మనకి ఎస్ అనేది స్పిన్ అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేసాం కాబట్టి స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ అనేది క్యాల్కులేట్ చేయాలి స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ ఎలా వస్తుంది మనకి టూ ఎస్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ టైమ్స్ టూ ఇది కదా ఇక్కడ ఎస్ వాల్యూ సో ప్లస్ వన్ సో మనకి ఆ వాల్యూ వచ్చేసి ఫైవ్ అనేది అయితే మనకి దీనికి ఈ ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ కి సంబంధించిన ఫస్ట్ కాంప్లెక్స్ కి సంబంధించిన స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ అయితే ఫైవ్ వస్తుంది సో అలాగే నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ నెక్స్ట్ మాలిక్యూల్ ఏమైంది సియు ఎన్హెచ్ త్రీ ఫోర్ సియు ఎన్హెచ్ త్రీ ఫోర్ ఆక్సిడేషన్ దాని మీద చార్జ్ వచ్చేసేటప్పటికి టూ ప్లస్ ఉంది సో ఇప్పుడు కాపర్ మీద కూడా మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి ప్లస్ టూ సో కాపర్ కి సంబంధించిన కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ అవన్నీ చెక్ చేసినప్పుడు దీనిలో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డైరెక్ట్ గా తీసుకుంటున్నాను నేను నంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయో దాన్ని బట్టి కదా మనకి స్పిన్ అని ఎస్ అనేది కాల్కులేట్ చేయగలుగుతాం దానికోసం నంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే తీసుకోవాలి సో సియు లో ఉన్న ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో కాపర్ లో ఉన్న నంబర్ ఆఫ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఒకటి ఉంది సో ఒక్క అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన స్పిన్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది వన్ టైమ్స్ వన్ బై టూ సో మనకి ఎస్ వాల్యూ అనేది వన్ బై టూ ఉంది సో ఇప్పుడు నాకు స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ కనుక చెక్ చేసినప్పుడు స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఎస్ అంటే ఎస్ వాల్యూ వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ సో నాకు దీని స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ వచ్చేసి టూ అవుతుంది అనమాట ఈ మాలిక్యూల్ ఈ కాంప్లెక్స్ కి సంబంధించింది సో ద థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏముంది థర్డ్ మాలిక్యూల్ ఎంఎన్ హెచ్ టూ ఓ సిక్స్ టూ ప్లస్ సో ఎంఎన్ హెచ్ టూ ఓ సిక్స్ టూ ప్లస్ ఉంది సో దీనిలో కూడా సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ అంటే మ్యాంగ్నీస్ కి సంబంధించిన ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది సో ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఎంఎన్ కి మనకి ఫైవ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఉన్నాయి అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఫైవ్ ఉన్నాయి ఫైవ్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎస్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది నాకు ఫైవ్ బై ఫైవ్ టైమ్స్ వన్ బై టూ వస్తుంది సో నాకు డైరెక్ట్లీ ఫైవ్ బై టూ అనేది అయితే వస్తుంది సో ఇక్కడ స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ కాల్కులేట్ చేయాలి స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ ఎంత వస్తుంది టూ ఎస్ ప్లస్ వన్ ఎస్ వాల్యూ నాకు ఫైవ్ బై టూ సో టూ టైమ్స్ ఫైవ్ బై టూ ప్లస్ వన్ సో నాకు ఇక్కడ సిక్స్ వచ్చింది కానీ డి ఆర్బిటాల్ లో డిజనరేషన్ అనేది ఓన్లీ ఫైవ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి సో దీని ఎగ్జాక్టెడ్ స్టేట్ లో సిక్స్ స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ రావడం అనేది ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్ సో దానివల్ల ఇది మనకు ఫర్బిడెన్ స్పిన్ వాల్యూ అయితే స్పిన్ ఫర్బిడెన్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే అయి ఉండొచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇది కూడా క్యాల్కులేట్ చేస్తే అప్పుడు మనం కంక్లూషన్ కొద్దాము ఎఫ్ఈ హెచ్ టూ ఓ సిక్స్ టూ ప్లస్ ఎఫ్ఈ హెచ్ టూ ఓ సిక్స్ టూ ప్లస్ సో దీనిలో కూడా ఆయన కి సంబంధించిన ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వచ్చేసి ప్లస్ టూ సో దీనిలో అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చేసి మనకి ఓన్లీ ఫోర్ ఉన్నాయి మీరు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాయండి ఐరన్ మీద కనుక ఎఫ్ఈ మీద కనుక ప్లస్ టూ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటే దానిలో ఉండేది ఓన్లీ ఫోర్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సో ఫోర్ అన్పెయిడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నప్పుడు దీనికి సంబంధించిన స్పిన్ కనుక కాల్కులేట్ చేస్తే ఫోర్ టైమ్స్ వన్ బై టూ అంటే నాకు టూ వస్తుంది సో స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ కనుక చెక్ చేస్తే మనకి స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ కనుక చెక్ చేస్తే టూ ఎస్ ప్లస్ వన్ అంటే టూ టైమ్స్ టూ ప్లస్ వన్ అంటే నాకు ఫైవ్ అనేది అయితే స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ వచ్చింది సో ఇచ్చిన వాటిలో ఎంఎన్ హెచ్ టూ ఓ సిక్స్ ప్లస్ కి మాత్రమే నాకు స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ అనేది మోర్ దాన్ ఫైవ్ వచ్చింది సో విచ్ ఈస్ నాట్ ప్రాక్టికలీ పాసిబుల్ దాని కుదరదు అందువల్ల మనకి ఎంఎన్ హెచ్ టూ ఓ సిక్స్ అనేది మనకి స్పిన్ ఫార్బర్డ్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ అయితే అవుతుంది దీన్ని ఇంకా కొంచెం కనుక మనము యూనో ఫర్దర్ గా అర్థం
సో ఎప్పుడైతే ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దానికి ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ లో ఎప్పుడైతే బాండ్స్ ఫామ్ చేస్తూ కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుందో జనరల్ గా ఈ టీ టూ జిలో ఉండాల్సిన ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది ఈ జి లోకి షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడ పేరింగ్ అనేది జరుగుతుంది విచ్ ఈస్ ఎగనెస్ ద బేసిక్ రూల్స్ మనం ఏదైతే కెమిస్ట్రీ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవ్వడానికి తక్కువ ఎనర్జీలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ముందు ఫిల్ అవ్వాలి తర్వాత హైయర్ ఎనర్జీలోకి ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళాలి అని మనం చెప్పుకున్నాము అలాగే పేరింగ్ కూడా ముందు తక్కువ ఎనర్జీ ఉన్న ఆర్బిటాన్స్ లో పేరింగ్ జరిగి తర్వాత హైయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాన్స్ లోకి ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవుతాయని చెప్పుకున్నాము అది ఇక్కడ కాంట్రాడిక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో దాని వల్ల ఇది స్పిన్ ఫార్బిడెన్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్రాన్సాక్షన్ అని చెప్తాము అండ్ అంతేకాకుండా దో ఎంఎన్ ఎంఎన్ లో మనకి ప్లస్ ఫైవ్ ఫైవ్ అన్పైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నా కూడా ఈ మాలిక్యూల్ అనేది మనకి కలర్లెస్ ఉంటుంది అనమాట దీనివల్ల ఈ స్పిన్ ఫార్బిడెన్ ట్రాన్సాక్షన్ అనేది దానిలో జరుగుతూ ఉండడం వల్ల ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సో విచ్ వన్ అమౌంట్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్సూచబుల్ యాజ్ అ క్యారియర్ గ్యాస్ ఫస్ ఫర్ గ్యాస్ లిక్విడ్ క్రోమెటోగ్రఫీ సో గ్యాస్ లిక్విడ్ క్రోమెటోగ్రఫీ లో ఇచ్చిన వాటిలో ఏది యునో నాట్ ఎ గుడ్ క్యారియర్ గ్యాస్ అన్ సూటబుల్ ఏదైతే సూటబుల్ కాదు అని అడుగుతున్నాడు సో ఇక్కడ మనం అసలు గ్యాస్ క్రోమెటో గురించి గ్యాస్ క్రోమెటోగ్రఫీ గురించి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు నేర్చుకుంటామో ఏదైతే మనము మొబైల్ ఫేజ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తామో గ్యాస్ ని ఏదైతే తీసుకుంటున్నామో ఆ గ్యాస్ మనకి యూనో మూడు కండిషన్స్ ని అయితే మనం సాటిస్ఫై చేయాలని నేర్చుకుంటాం అక్కడ ఏం నేర్చుకుంటామో ఫస్ట్ ది కంప్లీట్ గా డ్రై గా ఉండాలి సెకండ్ ది కెమికల్లీ ఇనర్ట్ ఉండాలి అండ్ మూడవది ఇట్ షుడ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫ్రీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అయి ఉండాలి ఈ మూడు రూల్స్ సాటిస్ఫై చేయాలి మనకి ఏదైతే క్యారియర్ గ్యాస్ యూస్ చేస్తామో ఆ గ్యాస్ ఈ మూడింటిని ఫాలో అవుతూ ఉండాలి సో ఫ్రీ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అని చెప్తున్నాం స్పెసిఫిక్ గా అక్కడ అంటే వీ ఐల్ నెవో యూస్ ఆక్సిజన్ యాజ్ అ క్యారియర్ గ్యాస్ సో అండ్ నైట్రోజన్ హైడ్రోజన్ ఆర్గాన్ ఇవన్నీ కూడా ఇనోట్ గ్యాసెస్ మనకి జనరల్ గా ఇనోట్ గ్యాసెస్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఎందుకు యూస్ చేయమో అనేది రీజన్ కనుక చూసినట్టయితే మనము ఈ లిక్విడ్ గ్యాస్ లిక్విడ్ గ్యాస్ జీసీ కానీ యూనో గ్యాస్ లిక్విడ్ క్రోమటోగ్రఫీ కానీ చెక్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్ గా చెక్ చేసేది ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ సో ఎప్పుడైతే ఒక ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ అండ్ గ్యాస్ క్రోమటోగ్రఫీ అనేది ఎక్కువ ఎప్పుడు కూడా హైయో టెంపరేచర్స్ దగ్గర చేస్తాం అలా ఉండే లైక్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అట్లా హైయో టెంపరేచర్స్ దగ్గర చేస్తాం సో ఎప్పుడైతే ఈ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యునో ఇన్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ దట్ టు హై టెంపరేచర్ కనుక అయితే కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతాయి రైట్ ఆర్గానిక్ మాలిక్యూల్ ప్లస్ ఆక్సిజన్ ఇన్ ద ప్రైజెస్ ఆఫ్ హైయో టెంపరేచర్స్ సో జనరల్ ఆక్సిడేషన్స్ కానీ లేదంటే యూనో క్లీవేజ్ మాలిక్యూల్ బ్రేకేజ్ కానీ అట్లా డిఫరెంట్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరగడానికి అయితే పాజిబిలిటీ ఉంటుంది సో ఒకవేళ అక్కడ కనుక కెమికల్ రియాక్షన్ కనుక జరిగి ఉన్నట్టయితే మనకి వచ్చిన అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఒక ప్రాపర్ ఐడియా అయితే రాదనమాట మనకు అండ్ అంతేకాకుండా ఈ రియాక్షన్స్ ఏదైతే ఈ జీసీని మనము ఒక క్యారియర్ గ్యాస్ ని ఏదైతే యూనో సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉంటామో ఆ సెలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్ కి మనకి కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది యూనో అనాలిసిస్ అనేది క్వాలిటీగా ఉండాలి అంటే వచ్చే పీక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో చాలా క్లియర్ గా ఉండాలి అండ్ అంతేకాకుండా అనాలిసిస్ వీలైనంత స్పీడ్ గా అవ్వాలి మనకి ఎక్కువ టైం కన్స్యూమ్ చేసుకోకుండా ఎక్కువ కన్ఫ్యూజన్ అనేది లేకుండా అనాలిసిస్ చాలా స్పీడ్ గా జరగాలి అండ్ దాంతో పాటు మనకి చాలా కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ లో అయితే యూనో ఈ అనాలిసిస్ జరుగుతూ ఉండాలి అనే ఈ వీటన్నిటి మీద డిపెండ్ అయి తీసుకుంటాము సో మనకి ఏదైనా కెమికల్ ఇండస్ట్రీలో మనం ఈ జీసీ జీసీఎంఎస్ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు హైడ్రోజన్ అండ్ నైట్రోజన్ గ్యాసెస్ అయితే రెడీలీ అవైలబుల్ ఉంటాయి అంటే డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ గా వాటిని మనం డైరెక్ట్ గా ట్యూబ్స్ ద్వారా మనం వాటిని యూజ్ చేసేసుకోవచ్చు సో ఆక్సిజన్ అండ్ ఈ ఇనోట్ గ్యాసెస్ అనేది అంటే హీలియం అండ్ ఆర్గాన్ ఇటువంటి వాటిని కూడా మనము ఇనోట్ గ్యాసెస్ ఇనోట్ అట్మాస్ఫియర్ కోసం యూజ్ చేస్తాము అండ్ యాక్చువల్ గా నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇనోట్ గ్యాసెస్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ మెథడ్ చూసినప్పుడు ఆబ్వియస్ గా నైట్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్ అయితే ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం అనమాట అండ్ ఆక్సిజన్ అయితే వీ విల్ నెవర్ యూజ్ ఓకే నా దట్స్ ఆల్ ఫర్ టు డేస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ గా అనిపించింది ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపించింది అంటే ఇస్తే తప్పకుండా